挖我至尊骨，镇压我爹娘，为了掩盖这些真相，还联手对付我祖父。石子腾，你王府，哼！这就是我出生的地方吗？不可擅闯我也一定会找到你们的。哪里来的小贼，敢擅闯武王府内宅，不想活了？究竟是谁？忘记我在虚神界揍过你们了？熊孩子，虚神界，你是虚神界的熊孩子，还记得吗？当年有一个孩童被你们开胸取骨，双亲被你们镇压驱逐，我就是那个孩童。浩儿，都过去十几年了，浩儿你还活着？莫要上当！一个襁褓婴儿，受了那样的重伤，怎么可能还活着？此人定是骗子，快将他拿下！是浩儿。你看他的眼睛眉梢，是不是跟紫菱和老师五都很相像？我相信，是浩儿活着回来了。是又怎么样？那大魔神丝毫不念香火之情，在我武王府大打出手。如今，他的孙子又是如此桀骜无礼，我们怎能承认他们族人的身份呢？冒充我府已经死去的子弟。居心叵测，拿下！你以为我回来是要认祖归宗吗？我不是在做梦吧？还能见到那个孩子？我父母被你们威逼离开之时，这王府就与我无关了。那你今日回来作甚？我名石浩，本是天生至尊。却于幼时被挖走至尊骨，嫁接十一体。今日回武王府，要向天下证明，失去那块骨头，我依旧可以纵横天下。希望父母祖父能得到消息，知道我还活着。一个少年至尊。浩儿，一回家就要搅得阖家不宁吗？当年之事。是为了我族繁盛，你既平安无事，就不该再来胡闹。说得轻巧，如此说来，我将你打个半死丢出去，只要你没死，也不会再来找我了。哼，小辈无礼，我先陪你走上一趟。嗯。
。好，如此一来，那小子再也无法反抗。中和必将立于不败之地。莫欺我没有布阵的宝具。你日族的镇族之宝八凶剑，竟会落到你手中！你们自认为高高在上是吧？谁是石渊？我听闻被我祖父废了，今又在何处？还真以为自己很厉害？你这两下子，连挨揍都不够资格。大伯，来一战吧。既然如此，我就与你切磋一番，看一看你这个少年至尊到底有多强。比起你哥哥来，又如何？我若赢了，还请大伯告知我祖父的下落，如何？哼，自然。傲儿，来吧，让大伯看一看你有多么的不凡。啊！自当就懂得如此大成功敢行事如此无忌，浩儿，你果然有些手段。不过接下来，伯父可不会继续放水了。大伯，何须多言，动手吧。
这蛛丝飞仙的滋味如何？这蛛丝，竟如此锋利！大伯，这样的攻击，杀不了我。侄儿何出此言？切磋而已。不过你若觉得大伯的攻击不够凌厉，那再试试我这件兵器。大伯，你这杆大戟不错，送给我吧。哼，此战戟可不是一般的宝物，因缘际会之下，曾被一滴龙血滴上。若是舞动时，可见赤霞漫天，有无穷威武。此战你若赢了，大伯就将它送你。好，我正好缺少一件重型兵器，先行谢过大伯了。先赢了我再说吧。啊啊受伤，他竟然也能将宝术运转到如此地步。雪儿，当心！啊！大伯，你败了，说出我祖父的下落，我便留你一命，让你们能在日后亲眼看到被你们挖走至尊骨的人，将来如何胜过你们心目中的天生神人？不说，就莫要怪我手下无情。今日我就替祖父和父母斩了你这个心如蛇蝎的小人。
不是我。可要我出手？尹初，来我皇都祝寿，朕欢迎，但并不希望你在此造成血劫。石皇，这么一个少年也敢冒犯我魔灵湖后人，我没有权利惩戒吗？此人就是由不得你来处置，你最好盯紧了你这宝贝，否则别怪我下狠手。哼！十号寻祖乃是亲情孝道，石子腾护府为道义之责，一切到此为止。既然石皇开口。我等也既往不咎，念及最后一丝香火之情，我且告诉你，那大魔神的下落。他不敌我师尊，入宫暂避去了。说敢骗我，定来找你算账。哼，入宫之事，便是你生死之日。祖父，龙潭虎穴。桃儿也会去找你。你的至尊骨竟是以顽固之法夺人造化，这也太过残忍了。当年行此事时，你可知后果？当年我上师诱导，但我只修仙，不问亲，不君亲。过罢了，今日我助你根除此隐患。多谢长老，今日替你承受此番，望你日后报于苍生。你可随时对我出手，若能取胜，便可一观补天阁秘藏的真经。此刻我心中是长老，如周围的帘幕土石，心中没有一丝伤人之念。长老所修不为人上的境界，也就对我无效了。多谢长老指点。你悟性超绝，可是心性有偏，所修的道错、嗯、了。没有善恶之念，亦无对错。我不毁约，此为补天阁秘藏真经，你你一定要好好参悟。若能降服心魔。也不忘了我，今日帮你。嗯、我的一儿天生重瞳，注定天上地下成尊。今年才去入宫，当然了，还有太古神山的客人呢。我今年才去，滚开！滚开！滚开！都给我滚开！你在说谁？
凌云侯府的小侯爷柳寒，竟敢污我皇宫妇业！那你一定有情节。您不是去了小西天修行了吗？风为蝶绕，争一烈，烟雨莺啼，强挽留，对不对呀、啊？<笑>那边的几位客商是走你门子进来的，好东西记得给我留着。走，我要好好参观参观这御花园的美景。放眼整个荒域，这八匹手算得上是数一数二的宝具啊！过去看看，你什么时候变得这么爱凑热闹了？我想要那把匕首，我急着找爷爷的线索，没工夫，换半次帮你出手的机会，不然皇宫之中遭遇意外，你可能逃都逃不掉。一次，一言为定。各位贵人。这匕首屠龙斩蛟，绝对不在话下，真乃一等一的宝具。两万金币，我出五万，我出八万金币，我出十万。血晶珠一颗，我出血晶珠一颗。这位公子，您可别开小的玩笑啊！不够，够够够了，公子真是大手笔啊！总算逮到你了。他抢了我的战车请柬，要不是碰到熟人，我都进不来了。怪不得这家伙花钱大手大脚，合着是个四处抢劫的强盗啊！还有没有王法了？是啊，有没有王法？大伙合力擒下这厮！还想挨踢？这点胆子也好意思欺负别人？你们在闹腾什么？石榴殿下。此人乃是混进来的强盗，我们正要拿下他，谁料他还敢逞凶拒捕。强盗逞凶，赤瞳公子，能否出手拿下此人？哎，对对对对对，是啊，帮我把他扔进湖里去。对啊，对，先揍一顿再说。揍他一顿，就是揍他抓住他，把他抓起来！揍他！揍他！抓住他！抓住他！得罪了，我是在救你们。哦，上刀！到底怎么回事？他是谁？那小子居然让纯血赤龙都如此记得，幸亏刚才没跟他抢匕首。还有什么宝贝？拿出来瞧瞧。呃，有的，有的。我就知道，始皇寿辰必定有识货之人，特意花了大价钱从天南海北换的。公子，请看，这就是传说中的化天丸，相传可炼化诸天万物，哪怕至强者被收进去，也会迅速炼成一滩污血的。我出两颗玄币，请买下此物。哼，他乃金珠尊者的嫡系血亲，万万不可招惹呀！金珠尊者的嫡系血亲，哎，韩立文，金少爷，这这，哎，金金少爷，行了行了，磨磨唧唧的，再给你一颗，然后你剩下的那些宝物，就派人送到我府上去吧。金少爷，金少爷，这次这次真的不行啊！这些宝贝可都是我的身家性命啊！若是够了，你是故意让我在这么多人面前丢脸吗？不知好歹，找死！你小子想替人出头吗？金少爷，别那么大火气嘛！现在这些奸杀跟他们犯不上，哼，就这么一个破碗，哼，三个玄笔精都够买一车了。居然敢卖那么贵，还不如去抢好了。太古金珠那是什么？那可是代表了神圣祥和的远古造物，能坑你这么一个小小的蝼蚁吗？哼！金少爷莫要生气了。你看，今天十皇寿辰，如此举国欢庆之日，像您这种神圣的神灵造物，就应该
出现在我的餐桌上。你，你说什么？我说，吃你的碗已经有了，你能自己带个锅吗？一介凡夫，竟敢辱我垂血生灵，挡住！霸灵境尚未圆满，就敢这么嚣张！拿命来！今日拿你给我的话，给我开张！什么纯血生灵、太古造物，不过是欺软怕硬的小混混罢了。多谢少侠出手相救，趁着现在没人，快走吧。我为什么要走？我还要去宫宴上吃蜘蛛蟹呢。少侠，别开玩笑了。那魔灵狐蛮横无理，又极其护短，尤其是那金珠的爷爷，若是被他知道了，怕什么？我就是要让他知道。他孙子在我手上，哎，少侠几心一决，我也不便多说。望少侠能度过此难关，日后必有大福运。哎，还剩一条腿，要不，要不我出美酒，咱们一起吃了它。是你，拍卖会那个。魔灵狐势力不可小觑，你莫不是要害这少年？哎呀，姐姐，你这摆明了就是看不起人家嘛！打住打住，你们两个胖子斗嘴，少牵扯我！啊，你觉得这位仙子姐姐很胖吗？就是有些地方苗条，可有些地方很胖，算是。苗条的胖子吧，姐姐，你可听到了？他说你好生养呢。他他说的，我可没说。切，忘恩负义的小鬼头，打劫尊者，教训海神后裔，同时青鸾的交集，你都忘了吗？同时，青鸾，他们吃过纯血生灵，这这青鸾，他干得出来？啊！你你你！你就是那个魔女人，当时你跑了，好几个尊者加上那海神后裔围着我一个人打，要不是我跑得快，东西都得让他们抢回去。好，好几个尊者，还有海神后裔，他快跑掉了。所以我让你们别惹他，这下知道我是好心了吧？什么话？那么多好东西，我可都留给你了，这么冤枉我。你的良心不会痛吗？给你个补偿我的机会，替我出手，教训教训那胖子如何？打赢了，可以把他带回村子做媳妇儿。挑拨离间对你可没好处。<笑>姐姐说什么呢？我能有什么坏心思呢？<笑>告诉你，让你放了金珠，其实是因为被他视为荒域未来霸主的十亿。你入了他们补天教，那十亿的阿爹，正是魔灵狐的弟子。十亿当真加入了补天教？<笑>我补天教从来惜财，是少年至尊们的最好去处。我倒想看看，那位所谓的少年至尊，在你补天教能学到些什么？<笑>我便当你答应替我出手了。我与他修为差距如此巨大。你那么想害死他，听见了吗？人家是列阵境的高手，看不上你这区区化灵境的修为。也对哈、啊，姐姐距人间巅峰的尊者境都只有一步之遥，跟他还隔着明文境一个大境界呢。<笑>不过没关系，我早有准备的。
但神魔战一交手，就可如虚神界一般限制双方的修为。我看你们就以洞天境交手最好，这也正好符合你我多年前的赌约。极境一战。小鬼头，你可知一般高手开启四五个洞天，就会期待突破到下一个大境界。能够开辟九洞天者，据说只存在于古籍之中，足以被称为天纵神子。而那位月禅仙子号称洞天境之最，在洞天境超越了古人，怕是尚不止于此。你可千万要小心。修为已经真的被压制在了洞天界。十亿，真的加入了补天教。我补天教从来惜才，你愿入教也会接受。没兴趣，倒想知道补天教有何手段。<笑>月禅仙子被人拒绝，真是破天荒了。你还是太年轻了。别怕他，补天教有什么了不起？打败了他，我给你介绍个好去处。此事与你无关。嗯、汪玉，果然有人开辟了十洞天。你也开启了十洞天，看看你在此境界还有什么独到之处。莫逆，哇！姐姐不愧号称是九天上最美的存在着想还不领情，你是不是怕配不上仙子姐姐如此姿容？不要自卑，到时候加入我劫天教，你就有资格了。<笑><笑>
少侠，你抓住自己媳妇儿了。算了，哦，姐姐好凶哦！我没趁机攻击你，可你却反咬我一口，不知我一直手下留情吗？气铃声，太伤人了吧，姐姐。他如此功利，竟然只是一道铃声。姐姐果然了得呢，妹妹要是也有姐姐这么好的福气就好了，人家也好想被抱着转圈圈呢。<笑>妹妹也是好手段。十皇寿宴即将开始，古神山古教精一。恭候王府子弟入宫。小哥哥，我看你身手不凡，有没有兴趣加入我劫天教？加入劫天教？嗯，没兴趣。嗯，别急着拒绝嘛。你要知道，那补天教乃是上古大教，横跨数域。功法特殊，根基深厚。你一个王侯境都没达到的小子，就算真是天才，拿什么跟人家争锋啊？嗯，你是补天阁弟子，可知道补天阁的来历？你补天阁的创派祖师，原来就是我补天教的弟子。当年，因为一些不愉快的事，他离教而出。事实上，他一直想回去。故此，才建立了你们补天阁一脉的传承。我只是一介弃徒，归隐。所以从传承缘法论，你本就是我补天教弟子。切，当初赶人家走，现在又来寻人家的门人，你们当自己是谁啊？既是同门，补天阁大难时，怎么不见你们来援？我们知道补天阁被围时已经晚了，这笔债终将是会清算。要不了多久，荒域就会大乱，神圣皆成草芥。入我补天教才是自保之道，劝你深思。荒域大乱，不久的将来，荒域要大乱了。荒域就要乱，荒域，荒域，荒域将乱。他们口中说的荒域大乱、嗯，到底是什么意思？啊，其实整个荒域，不过只是个牢笼而已。整个荒域，不过是个牢笼。你若改变了主意，随时可来找我。女胖子，怎么，是不是我变帅了，你就认不出来了？小小屁孩，我才不怕！什么？这武王府与王府也太卑鄙了！你祖父的下落，包在我身上。我会让父皇向十皇当面询问。女胖子，够意思，果然来了。那是一位尊者吧，跟王府的家伙搅在一起，你可要小心他们借刀杀人。听说叫什么金珠尊者，其实就是个大蜘蛛。金珠，那岂不是魔灵狐的前辈？什么前辈？都说了就是只大蜘蛛。哎，说起来，我有个好东西
，要不要分享？啊，这……嗯，猪腿。对呀、啊，纯血金猪的猪腿，据说吃起来像螃蟹。这猪腿是太古金猪，大概是他孙子吧。还好有族长爷爷的独门调料。嗯，嗯，小啊，小子，你敢伤我儿孙，找死！你想当仙死，就试试看。孙儿来此祝寿，无故失踪，原来是被你禁锢，我定将你碎尸万段！你孙子欺负我，被我师弟抓了，等我回去告诉父皇，啊、让他找你算账。狐狸小辈，请伙同这等匪劣之徒欺我儿孙，我倒要找火皇讨个说法。你这逆孙欺压百姓，强取豪夺，关他五十年禁闭。等他学会当人了，再放他出来。不过你若说出我祖父下落，我就提前把他还给你，或者你找死，我就送你去阴间与他团聚。你说什么？我说大魔神实力太差，你被我斩了。放开我孙子，我留你全尸。好，好，好，我这就还给你。杀我孙儿！小心自己，退远一些！金珠尊主发怒了，快走！小屁孩！现在需要我出手吗？他是我的，此子曾斩杀我孙儿青云，此仇必须亲手来报、啊。不愧是你啊，寻仇的人都是排着队来的。当初是青云先动手伤人，此事也……小丽还轮不到你说话。你铁珊珊的仇，我之后再报。我魔灵火与太古神山并无矛盾，可青鸾你也要知道。你的孙子是命，我的孙儿同样是命。哼，那是你的事。我说过了，我的仇必得要亲手来报。既如此，那你自去抓你的仇敌。这小子是我抓到的。见者有份，你们两个老头一起上吧。参见十皇，公主陛下，万寿无疆。免礼，要为了这么一个毛头小子，拆了我皇宫的大殿吗？陛下，依照十国祖制，有恩怨者当十皇直面，可提出在校军场决斗，任何人不得插手阻止，生死勿论。请十皇见证，你们以二对一，说什么决斗？十国组织只规定决斗，并未规定不能三人决斗。难不成十皇想违背祖训，放肆？陛下不必担心，我愿与他们俩同时决斗。既如此，摆驾教军场。小平儿，不要再打
什么鬼主意？那可是两位尊者。开战前，我想问你一件事：我祖父到底在哪里？他死了，你见不到了。说谎，对我连实话都不敢讲，是心虚了吗？哼，他不过是一个人类修士，如蝼蚁一般。哼，那你还被他斩灭了灵身？不可能吧？为什么这尊者这么厉害，被斩灭了灵身？不敢相信，假的吧？大魔神与金珠尊者斗法，身受重伤，但并未死去。此时已前往域外寻石子灵去了。当日是你救走大魔神。多谢。一只金翅大鹏，甘愿躲在皇宫中当侍卫，很是离谱。你的祖父虽逃得性命，你却未必能有此幸运。你对他就是这样强的对手吗？执住老儿，休要抢我人头！哼，强又如何？我早已将这次碎尸万段了。哼，本尊早已提醒过你，若敢阻拦本尊报仇，格杀勿论。你这老顽固，如此耗下去，我俩谁都占不到便宜。哼哼，那我可不管。你怎么样？这可是两位尊者，需要我出手吗？以他二人的实力，若非互相阻拦对方，你早已不知道死了多少次。我已有了应对之法。你们两位食材。商量好要配什么料了吗？我可是等不及要起锅了。嗯、罢了，独自下去也不是办法，不如我们轮流进攻，每人三十锤，谁先杀死就算谁的。嘿嘿，好主意。既如此，本尊便不客气了。擎天宝轮。嗯嗯青天尊者拿出了青天宝轮，怎么可能？你这阴虚小人！人偷袭我！你这卑鄙的八腿蟑螂，居然背后偷袭，算什么英雄？哼，上了决斗场，生死有命，谁说不能偷袭了？怪就怪在这小子太过单纯吧。小公主若是不服，大可与我比试一番。你。你就不怕我禀告父皇，让他烧了你那肮脏的蜘蛛蟑螂窝吗？你，十国祖训，决斗凡有徇私者，杀无赦。火国公主在我十国如此霸道，难道想让火皇蒙羞吗？你做足样子，莫要被发现。伊须兮，游历于太虚之战魂席。
，且从吾之兆兮，越无垠之势，以此一战兮。装疯卖傻，放下吾贼。至尊之英灵兮，且复行；跨星空之门兮，降于无身，助吾斩妖除魔兮凶兽，这就是传说中的血迹，不可能！难道这些无敌的凶兽都被人献祭了？不过是一个区区化灵境的少年，他竟有如此强大的宝术！你可不能独吞啊！这些东西对你无用，只能你来获得。到底是何来意？你你不要杀我！而我是莫玉湖的尊者，我的祖先是天神。不要，给我留点！像我堂堂尊者，片刻之前还是还眼如蝼蚁。此时，请眼看着龙鱼在挣脱我的残身，天道不公，我败。这是一个平衡的世界，等价交换而已。那好，那只你啊，不许再跟我抢了。跑！他跑了。他跑不了的了。你到底是何方神圣？我和你拼了！啊，这家伙怎么做到的？谁在暗中帮助他？难道他真懂得召唤英灵这种禁术？刚才召唤来的是诸魔，现在召唤来的是诸神。太厉害了！这两位尊者是敌手，这一次不能吃独食，要分我一半。你我有协议，你承受不了这样的因果。你身上已经沾染了很多了。好啊，你自己得了好处，却将因果转嫁在我身上。你想得到，怎么能没有付出呢？什么付出？魔珠一脉的天神若活着，会找你；青鸾一脉的神王若复苏，也找你。不是吧？两个尊者，小山那么大都给你吞了，连个毛也不留给我。真的就给我一根毛？做人不能这么小塔，你得赔。你教我一种大神通就两清。我说了，这些与你无异。少胡，给我点好处。你。你手中的羽毛是唯一伴随青鸾一生从不脱落的神鸾宝羽，有其祖先气息，可以炼制太古至宝五禽扇。好吧。小屁孩，怎么做到的
虽然知道你这家伙定有底牌，但如此轻易的就镇杀了两位尊者，还是让人家对你的危险很吃惊呢。你说以后跟你交往，是不是连我都要留神、啊？说过了，他出身补天阁，早已算是我补天教弟子。人皇赐酒，九龙杯，居然是九龙杯！难道陛下已将他选定成了继承人之一？哎呀，这是我们紫青青的，行吗？不行。四药酒可助人休息，机缘难得，你却压制了这神酒之力，这是为何呀？我才化灵境圆满不久，自觉不宜太快突破进灵魂境。我虽不知你的考虑，但这是你的选择。此次寿宴，你并未受到邀请，为何会现身皇宫？有人告知我，祖父在与金珠尊者一战后进入皇宫之中。初心才知，这只是他利用决斗，借金珠尊者之手杀我的阴谋。失国历来以实力为主，祖上传下那等规矩，我也不好阻止。我惹的麻烦，自然我来了却。只是我还有一事相问：为何我祖父会去域外寻我父母？你母怡宁本就出身域外，当年他来荒域历练，却遭劫难。一身修为差点被打散，幸得你父子灵所救，两人一见倾心，终成眷属。当年也不失为十国的一段佳话，他二人想必是为了你，自觉在荒域无处寻医，才会想到去你母亲出身之处寻找机遇。你可知，我母亲出身在哪一域？谢陛下告知我这些。我该走了，去哪儿？继续寻找我的家人。哈哈哈哈哈哈！你祖孙回玉王府，又大闹武王府，最后又结仇魔灵湖，怎可一走了之？陛下若是想降罪于我和祖父，我甘愿代替祖父一人受罚。好，我知你性格无拘无束，所以罚你从此用一身修为守护荒域。十号听风，十皇有令，即日起封十号为荒天侯。尊十皇爵，贺荒天侯。尊十皇爵，天侯。贺封王只有一步之遥。尊对年轻王侯，堪称少年之尊。嗯。<笑>十号，你想要什么赏赐？陛下，十亿号称少年奇才，天生至尊，我想与他一战。嗯，我给你一个机会。若是虫，则原形毕露；若是龙，可一飞冲天。看来，只需再等些时，一儿便可出关了。才到上皇阁后，就把客人晾在这儿。对啊，这人就这么久。
。侯爷京城好似得到什么重要消息，要去寻找什么人，就即刻动身出发了。对战十一之前，你可以好好研究研究潘万岁所得的那枚宝珠，说不定会有意外惊喜哦。原来这里竟有一枚上古重瞳。那魔女当年在潘万会一番搅扰，应该就是为了不让她被月禅买走。什么人？爹，娘，爹，娘，儿终于找到你们了。仅仅是一颗死物，那十一，哼，要不要求我帮忙啊？这不仅是一次战斗，必须我自己解决。哎，那小子，你过去看看，那东西死透了没有？我国主地外人难寻，这兽皮自会带你到达。到了那边，你一定要好好保护那些火国子弟，他们可都是火国的未来，更是日后本公主的下属。行行行啊，算你欠我一个人情啊。这，这就是你让我保护的属下。听到没有？说的就是你，过去看一看。放尊重些。你家公主也不敢这么对我，哪来的狂徒？你敢躲开！嗯、是你，鸟人，灵凤的仇我还没报呢，打着找人合作、寻觅上古丹方的名义，却偷袭我火国子弟，灵凤等人。都被你抓到哪里去了？林凤被抓，站住！啊在此等待神斧开启，你们太跋扈了。杀我仆从，你们火国是要与我们为敌吗？哼！你纵容手下抓捕火国子弟
，却来责问我、啊，神样的逻辑！哼。突破冥文之，此时才察觉太晚了，受死吧！这就是神符，也不知会有些什么机缘。这灯油竟是神仙。这禅阶，竟有辅助修炼的效果，怪不得那么多人在外面等。洞天咬灵，可于洞天内养成灵身，便是化灵境圆满境界。今日借着禅阴辅助，神息化形，便可超越极界，再次突破。哼，神府大殿一旦开启，很快就会山脚崩塌，化为废墟。你出神府之时，便是你陨灭之日。让我流血了！刚进去，怎会？刚进去，我都修炼几十日了。原来神殿内外世界不同，让我解释一下。这一世拍卖所得玄龟甲上学来的宝术
。这森宇怎么还不来？要错过最佳时辰了。启动法阵。小子，有本事你就进血迹大阵救你的族人！哼、啊，哼、啊，李、啊、尔特一恳求我要保护好火国弟子，可是你们，你们，哈哈哈哈哈哈！随便散出一些上古丹方现世的消息，就骗来这么多人，用这些火族人的血脉之力。被我炎蟒族和风雷雨族召唤出火国圣皇宫，也算是这些废物们的最后一点用处。你们那火国人皇不会真以为我们是看上了这破地方的仙女修炼之用吧？我已答应女胖子，无论如何必会救你们出去。在此处，我等可借血阵之威，受死棒！破灭！双手之背，金法阵之力又如何？哼！火族肉身强横，我居然选择硬接这一拳！我比肉身强悍，你还差得远！任由他干扰血迹大阵，跟他拼了这血迹大阵一旦启动，就算列阵者被全部击杀，也只会融入大阵，提升威能。且只能入，不能出。你等着看他们化作血水吧，然后就轮到你了。出不来！我的天使柱，我答应你们共同保你们平安，就一定能做到。自量力！哎，啊！哈哈哈
，长老，多谢你帮我斩断世俗之情，祝我同树再见。修炼告一段，我回来了。林峰，万一遇到棘手的麻烦，不要自己硬撑。我的好朋友林峰那儿有一道能向我父皇求助的秘法。你就是林峰，身上刻了传讯火皇之法、啊。我刚刚已经试过了，这大阵隔绝内外，所以秘法毫无反应。你终于感应法阵变化，抓住机会求救还想跑？还以为就是骗你们的说辞，没想到还真有张丹方。我看这张丹方上的内容就是如何捕捉那些蕴含神性物质最多的生灵，并以他们为主要熬炼神性精华，滋养己身。普国祖帝那么多域外势力，恐怕有不少是为了神性物质来的。祖帝乃历届火皇崛起之地，不仅隐含神性物质，还有上古火皇的修炼之所圣皇宫。不久前，火皇与那些域外大族突然达成协议，一日后在南关中继续扶持火国为条件，才得以允许他们的子弟进来，与我们共寻机缘。没想到，竟暗害我族。你是说，入此地，其实是一场大机缘？原来女胖子不仅是让我来帮火国弟子，更是为了帮我修炼。这古菜谱，嗯，这丹方咱们去试试。你比如利用这莽牛骨的方法，就值得尝试。哪怕不成，也起码算搞些美食来尝尝。我的好弟弟，听说你对天下宣称约我一战，如今我回来了，你又在哪里？嗯，别让莽牛发现我们，先躲起来。再慢慢想办法怎么捕捉。你们要挤成手。哇，好棒啊！能不能吃上水煮鱼，就看他了。这莽牛骨粉真的能引来洋鱼？嗯，丹方是那么写的，谁知道啊？哎，来了来了！来了
我的好弟弟，既然来约一战，为何久不现身？有神性物质这样的修炼捷径，你们公主却不知利用，真是无脑。哎、女胖子，你你怎么来了？本公主得到重要消息，第一时间跑来准备告诉你。你这坏胚，竟然在我族人面前说我坏话！哎哎哎哎这么说，十亿已经出关，当众宣布应战了。对，他找不到你，传下话说会在虚神界等你。怎么了？在想什么呢？嗯，在想怎么暴揍他。切，我听说那十亿很厉害的，你小心自己别被揍了才好。嗯。其实你完全没有必要现在就去跟他一战啊！你比他小了三四岁，现在觉得多吃亏啊！不如再等长大一点，再好好揍他。何时对战，只有我们才知道，不会太久的。接下来你有什么特别的打算吗？修行，然后堂堂正正一战。这不是你的风格呀！我以为你要好好谋划，到时候设局对付十亿呢。哼，胡说！我是那样的人吗？天纵神武，光明正大，这才是我的风格。<笑>放心吧，我当然不会成匹夫之勇。我自有主意，要先探探十亿的虚实。接下来你要苦修了。接下来，请你们吃东西。对啊，还请我们水煮鱼呢。是啊，可惜养鱼都被炼化了，我也没办法。啊，这么多古法，我就不信你不来养鱼。嗯，蘑菇粉的辛苦还是值得的。就知道你们很饿了，我还带了东西来呢。嗯。公主殿下，这也太好吃了！嗯，这吃法倒是新鲜。你们看，底下点火，只需要一口大锅，不如就叫火锅吧。嗯，对对对对。哎、再来一点，老赌不要煮太久啊，会老的。那这些神性物质你们先用着，我已突破明文境中期，该去赴约了。这里能进入虚神界化灵境吗？当然，连我国祭灵都出自此地，沐浴神之光辉，怎么可能进入不了虚神界？不过你去化灵境干嘛？十一说他在明文境等你。十亿何在，弟弟？一别多年，你还好吗？不劳挂心，很好。何时来花灵镜一战啊？我在明文镜随时恭候。若你继止花灵镜，我给你世界城。战或不战，一言而决。要我回去陪孩子嬉戏，我亲爱的弟弟，你够资格与我一战。嗯、这下够资格了吧？他们，他们就有记录被传话。这太奢侈了！你在
逼我吗？啊既然你不现身，那我就去下一个地方躲避，顺便解决死人恩怨。快来一战！天下不是你一个人的天下，没有人可以无敌。你身为人族，更要懂得敬畏。这里是魔灵湖，不是你撒野的地方。说得好，那日魔灵湖震慑武王府，逼走我祖父的账，我找谁来算？我在自己所能达到的境界，就是天下无敌。是神之虎逼，看楚王不敢杀。我的好弟弟，你下手可真狠！<笑>你迟迟不出现，莫不是怕打输了丢人现眼？我只是没想到这么多年你还是这么没出息，是不敢去明文剑与我一战，还是根本没能突破明文剑，害我在上层白白等你这么久？你不是也不敢和我在化灵境一战？没关系，我会手下留情的。我不是都已经让块骨头给你了吗？嗯，<笑>那至尊骨恐怕是徒有虚名啊，威力还不及我这重瞳半分。是吗？但是我看你好像还是很得意这宝贝的。那就来让你见识见识。弟弟，你还不行，我只是正常注视，重瞳的威势还没有显现。重瞳，很厉害吗？我也有一颗，不过平日用来砸人。不看野之，无非一颗神人眼，究是死物，难以展现十之一二的威势。即今天让你见识见识，什么是真正的重瞳之威。更要见识见识
只怕你难以承受。试试。嗯。嗯。快退！快停！在上古圣院得到了金身印，姐姐，将这十亿引入教中，你不是打算甘愿红袖添香，留一段佳话吧？<笑>我补天教再增杰出弟子，而你们截天教只能看着，你也只会出言挑拨了吧？<笑>看清楚，与十亿棋逢对手那家伙的肉身，可没靠什么宝物秘药，而是全凭自己修成的。<笑>你能补天教的杰出弟子，没准一会儿就被揍了呢。<笑>我好期待啊！弟弟，好不容易活下来，何必再来寻死呢？说的好像自己占上风了一样，看看谁先死。嗯，那就再来试试。正合我意，好不容易把你逼出来。我本来还得防着你，发现不是对手，再偷偷跑掉。虽然你愿意好好打一场，我可就相信你不会逃跑了。拿尖嘴力，只可惜你的身手赶不上言辞之力。你倒是身手敏捷，早早就下手取了我的骨。别客气，骨头不都优先给你了吗？嗯你真不简单，修成这样的宝体，是打算肉身成圣吗？宝体，马马虎虎吧。是你的肉身太弱，不知是虚度了光阴，还是虽然刻苦修炼，可天分实在不足。咦<笑><笑>？<笑>肉身成圣，这并不是一条无敌路。你若是介止于此，便没有与我对决的实力。你靠灵药神液泡出来的肉身，不过如此。自古以来，天生重子者的底座都有些偏弱。哼，承认自己弱了。我的好弟，以我最弱之下，对你自傲之功法尚且平手，你有什么资格与我一战？这太强大了，简直不像是人类的对决。这就是你的重瞳之力吗？只是最简单的一种。这双重瞳还有无穷妙用，你慢慢体会吧。原来你的眼珠子才是本体，你就是个眼睛盒子呀！真是废话连篇，令人心烦。锁链，是秩序锁链。这十一小小年纪，竟掌握了秩序之力你等破坏了虚神界的平衡，若不停止，将遭惩罚。你们只有三种选择：一，马上停手离开；二，继续战斗下去，为我驱逐。
班，进入天空战场一战。天空战场就是传说中的神级擂台，非傲视一隅的天才不能登临，但只要能上去，再活着下来，便都有奖励，赢得对决，更有厚礼。神级擂台，这两人的实力就……我想知道，你是谁？我是御史，其实只是这虚神界的一道意志，负责守护这片空间，所以绝不允许你们违反此处的规则。当年驱逐最爱吃兽奶之人，便是我。不只是驱逐吧，在我突破十洞天时，还曾摊下我的奖励，不厚道。那奖励累积，也能得到太古神书吗？说过了，在天空战场击败对手。将有后赐，那到底何时能进入天空战场？尘封太久，重新启用需在一个月后。弟弟，你总是想着让我在这你已取得圆满的化灵境决斗，此时很失望吧？胡说，我是那样的人吗？天纵神武，光明正大，才是我的风格。一个月后见，我的好弟弟。你为了利用虚神界限制修为的规则，费尽了心思。<笑>可惜你想过没有？巅峰一战，实力为先。当你把希望寄托在那些无聊的小算计上之时，你就已经输了。是一动手了，这地方空气干热，刚回来我有点不适应罢了。我没事，脸色这么难看，怎么能没事呢？你赶紧好好休息。至于决斗，咱不打了，我去求父皇，让他。你不明白，这可不仅仅是一场生死决斗。你怎么不听劝啊？亏我一直认真守着你的肉身。接下来的事，我要自己去面对。所谓补天，并非是补，而是寻回混沌鸿蒙之初，天地未分之前。补天术是我教秘术，短短时间，你竟掌握到如此程度，看来一月后的一战，你已可期必胜。正面对战，我自然必胜。弟弟，无论你还暗藏了什么手段，此战，我一定要赢。只差一点点，我一定能行。好强气！什么人？父皇陛下，你认得本皇？除了陛下，这世上还能有谁有如此威势？举手投足皆能引起这火国祖地的共鸣。你倒是心思玲珑之辈。其实我此来，是要感谢你在血祭大阵中救下我火国许多子弟。嗨，无需说谢，那本就是我答应过火灵儿的事。再说，最后破掉大阵的，也是您的棋子。我堂堂火国之皇，言出法随，一定要谢。不错，本以为面对我的黄道威压。
你起码要暂避锋芒，结果你却一步不退。怎么可能？也太瞧不起人了。你说什么？奶、呃、奶，不知吼皇陛下有何赐教？此时，你为何修炼？为了战胜十亿，那战胜十亿之后呢？之后，我没想过。是没想过，还是忘了？难不成，从出生之日，踏上修炼之路起，你便是为了战胜十亿？若你的注意力时时都在他人身上，你所悟之道，可还是你的道吗？我懂了，我终于懂了。原来无论是参悟宝术，还是生死对决，都不过是我悟道途中所需经历。既然如此，那么一月之后，该一战便去一战。我需要做的，不过是明彻自己为何而修，又该如何悟道。至于胜负，反而不用放在心上。该一战，便去一战，就如该参悟，便须参悟。既然如于参中求悟，那么于战中自当求胜。矢志不渝，却又要不忘本心。你且用心感受，此秘法可助你洗去蒙尘之心念。刚刚你这神息画饼画炉的手段，也是日后构建彩虹之桥的基础。不过，那是成神时才需要考虑的问题，你日后慢慢体悟吧。你手中的丹方，本是我火族不传之秘，但你既然已得到了，我便替你补全了它。若所求阳力量大，可寻找白甲、螳螂双宝。将其炼制成饵料，奇效更佳。为何要如此帮我？有恩必报，火国族中人人如此。此外，灵儿虽被关得骄纵了些，可也是个善良又重情义的好孩子。若是他日遇到变故，望你在能力可及之下，护他周全。陛下的修为足以傲视荒域，有您在，还需要我保护吗？未来之事，谁能预料？令火皇都如此忌惮，难道又是为了那荒域大劫？我好像感受到了父皇的气息。我父皇呢？我大哥刚刚离开，我替你去寻他回来。不会说话就闭嘴！<笑>谢谢你。现在知道谢我了。那个。你不是要跟十一打架吗？决斗。好，好，决斗，决斗。你可是那十一决斗之前在做什么？他遍历名山大川，观流瀑，赏夕阳。我问过一位我火族的高手，他说这是十一在磨砺心智。看起来越轻松，就说明他越可怕。你还是赶紧继续闭关吧。打架，决斗之前能强一分是一分，我给你护法。红尘悟道。还是在闭关中顿悟，无论哪一种方式都是修行。我没必要为他去改变什么。嗯，不谈他了，啊、走，请你吃好吃的。还吃、啊我大哥的新配方，咱们再去抓洋鱼。
萨尔。请回岸上等我。凡夫，见到我等捕捉洋鱼，还不速速退避！这洋鱼分明是我们引来的，你们怎么敢如此撒野？今日走运，收获不断呀！其他人杀了，把这两个美人留下。嗯、你要杀谁？杀你们这些荒域罪民！是谁欺人太甚？我撒耳料，你们来趁火打劫，事后还想算计我，不收拾你们，对不起我的辛苦。受死！快开，小心！你你你你！这湖中有一，快退！休想逃跑！杨鱼王，机会难得，结阵对抗。这大鱼看起来比一般的王侯都要强，若能捉来，肯定能炼化更多神星物质。啊！让他跑了，都怪这些坏人捣乱，不然那杨云王应该没这么胆小。说的对，所以得找他们弥补损失。你看看，多好的机会，才刷了这么点。这么多，这得有几百条吧？你还嫌少？哎。你手中的洋鱼本是我独角族的猎物，还不快物归原主！嘿，你，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，今天请你吃全鱼宴
林文静后期果然不凡，呼吸之间，仿佛与这天地规则与秩序的波动相互呼应。那边好像有什么东西。这些猛禽在此流连环绕，此处一定藏着什么东西。这么嚣张，肯定是好东西。还会召唤雷电，而且这温度也太烫了吧！嗯，这枚丹蕴含大道碎片，生机如渊似海，吃掉的话，肯定会让我发生一次大蜕变。可要是等它孵化出来，说不定能得到一种太古宝术。哎，怎么办？吃还是不吃？这是个问题。扫眉走运。我助你一臂之力，早点孵化出来老婆，叫妈妈！敢占我便宜，我揍死你！你是什么人？打扰我休息不说，还敢占我便宜！走、啊啊啊啊，你到底是什么人？啊啊啊啊、火云十号，来自大荒石村，可是你们火国公主的朋友。你要是练了我，他一定也会练了你。我堂堂火国纪灵，火皇我都不放在眼里，会害怕一个公主？火国纪灵，那你岂不是上古神明？哦，立国之时的上古纪灵是我祖母，不过现在是我。你来自大荒，几年前有只金毛猴子落在那里，你可见了他手中的山宝？山宝在毛琼手里，竟敢偷偷藏着这么大的秘密！看我回去收拾他！嗯，你跟那金毛猴子很熟吗？那是。我扶了你半天，你还烧我，送我件宝具，你的良心才不会痛吧？没有。要不，你送我根原始真玉如何？是真一生就一根，想让我送给你？一毛不拔，形容的就是你这种鸟，恩将仇报，一愿报德，报而复义。呃，圣皇宫里面应该还有一根朱雀仙贝的真鱼。圣皇宫？嗯，你就是本代火皇的女儿。
见过纪灵大人。一旦进入圣皇宫，就会与外界隔绝。若有危险，别说我跟火皇，天神也救不了你们。纪灵大人的本体果然威风凛凛。你也是公主啊，怪不得脾气一样差。嗯。啊！圣皇宫，真的是传说中的圣皇宫。上古之时，火族历代高手都是在这里获得了大成就，一飞冲天。嗯。今天我也算一飞冲天过了吧，走，这回带你一起飞。难道有空间大阵？我听父皇说过，圣皇宫轻易难得一见。若想进入，更是非有大机缘不可。怎么才算有大机缘？自然是得到圣皇宫的认可。据说有缘人面对圣皇宫，这岩浆池中自然会有洋鱼出现，连接成桥。我家还有一段祖传的驱使洋鱼咒语呢。可是这儿也没有洋鱼啊！早说，不就是洋鱼吗？咱们成有缘人了吧？嘿。哦，厉害！这么多洋鱼，要是做成洋鱼火锅，能吃上一辈子。嗯、想依靠我等，助你进圣皇宫？啊啊、妄想！哎呀，都什么时候你还想着吃？这下怎么办啊？我也没想到，最后会坏在几条洋鱼身上啊！就没有别的办法了吗？据我所知，火族历代先贤都是踩着黄金桥过去的。不过听我父皇说，若能有人自己构建出一座彩虹桥，也可以连接到彼岸。彩虹桥，这神息画顶画炉的手段，也是日后构建彩虹之桥的基础。不过那是成神时才需要考虑的问题。不过那太难了，听父皇说，连王侯都难以窥到门径。不是怎么知道，反正咱们没得到认可。只能硬闯。我听说自上古到现在。只有圣皇在少年时曾构建出这种七彩神桥，可你，你比当年的他还要年少。我是谁？震古烁今无人敌，天上地下唯我尊。可、嗯、恶，被他装到了。嗯
。传说除非大有机缘，否则入圣皇宫，凶险重重。看来你我嘛，就是这场绝技。小心，我听父皇说过，这门看似平淡无奇，但只要一迈进去，就会腾起一股真火。九成自认有大机缘的人，都瞬间死在这座门内。我先去，唯有火国皇室血脉，应该不怕这真火。嗯，有道理。哼，我还以为你会说一些安慰的话语。结果这么放心我进去，傻瓜！你父皇如此宠爱你，若不是觉得你有此机缘，怎么会不断的给你讲圣皇宫之事呢？你生死有命，本公主来了！嘿！啊！啊！灵儿！没有说错，这圣皇宫果然是我族圣地。只是通过了这道门，我的血脉之力就觉醒了。是灵儿，她在蜕变还以为你被烧死了。书中的浴火炼金山，我的衣服。嗯，原来我的浴火炼金身不光能抵抗真火，还能抵抗耳光啊！我是看过你，可你也看了我的身体，不是吗？闭嘴！咱俩算扯平了吧？这，这是我族上古圣皇的古镜。打坐入定啊！这钟声中夹杂的我族古剑声，对你修行绝对大有益处。哪有剑声啊？看来，这是你们拥有火族血脉之人才有的机缘，与我无关
如此威力，起码这群兄弟来了也是凶多吉少。修仙之书相互呼应，我明白了，这就是朱雀司机第一集进贡之法。除攻击之外，也是为了保证西司法者有足够强大的肉体，才能无法施展这种大绝天地的法术天蓬宝书。三级裂天。这是最后一击火雨，威力实在惊人。这朱雀司机果然威力非凡。我才刚刚修炼完成，大殿怎么就塌了？说来话长，请放心我。啊，那个、刚刚到底发生了什么？啊，等你等的有点无聊，我就顺便学了一个太古朱雀四季。
，太古朱雀四金、嗯。我听父王说过，若是谁能练出太古朱雀十金，便可再现焚毁诸天神魔的无上宝术。朱雀十金早已失传，能让你学到四金也是逆天的机缘。嗯，咱们快往前走，说不定你祖先还为我准备了别的大机缘呢。我听父皇说过，这是圣皇宫大造化真正的根本所在。涅盘池？你怎么知道？我还识得这几个字。岩浆之中还长着莲花。啊、哦，好香啊！这两个池子中的，应该不是岩浆，而是比杨玉熬炼出来的神液更精纯的神性物质。这是涅盘浆液，是太古朱雀涅盘时留下的部分精华所化。这涅盘浆液最为圣洁，不容污染，需自身无瑕无垢后才能进入，且需要按照一种古老的仪式祭祀太古朱雀，不然必有变故。无瑕无垢，是不是需要沐浴啊？那岂不是？你的眼睛再敢放贼光，我就挖掉他们！啊！就知道，涅盘池附近一定要做无尘泉。你去那边，不准偷看。不看就是，反正又不是没见过。哼。女人只会影响我出宝术的速度。哈<笑>这至尊骨好像变得越发强大了。世界大小的至尊骨重生，竟吸光了这一池精华神液
这又不是石头和土，你吃这些干什么？涅盘池都被你喝空了，我吃些残羹剩饭呗。虽说祸了岩浆，可照样是大补之物。哎，我的屎！在哪？我的屎！我身体有伤，需要他来修复。啊、我的神爷，我的宝贝，你得陪我，得陪我！啊、陪我神爷，陪我神爷，陪我！别吵，我带你出去找好吃的。菜单都刻墙上了，还会没好吃的吗？哎，哎，等等！怎么阴森森的？我不吃了，我不吃了，咱咱们快回去吧。完了完了完了，回也回不去了！别这么怂好不好？你可是大神石啊！若能战败这家伙，我就能确定这神魔之墙是什么玩意儿。你竟敢与朱叶！不要命了！朱燕的肉身很厉害吗？传说昔年曾有一头朱燕与凝金门爆发冲突，最终引出了该教传说中活了无尽岁月的教主，才将他降服。什么情况？有些东西，先把它模仿出来
！你们动静小点，我要无伤无故。你要干啥？打神石咒语，没学过吧？哼！朱雀四绝第三期，灭绝！真不忍心打这么英俊的脸。打回原形了，驾驭不了我这完美的身体。空城宝术，这真是完全版的空城宝术。空方宝术是这样，真要多谢你。他本身不就上古师兄吗？怎么还能掌握其他师兄的宝术？因为朱焰宝术其实就是模仿其他所有凶兽施展他们的宝术，而且这只还不过是白头的，所以虽然模仿的像模像样，可威力毕竟大大不如啊。要是大闹凝金门的那只过来，胜负可就难说了。据说那只是金色，比这只白头的肯定厉害好多、啊。把它藏好，别让人发现它的真实身份。毛球就是金色。嘿，傻什么呢？没事，这扇石门刻的就是朱叶。打败了他，肯定不会再有凶兽跳出来了。咱们去仔细看看。神魔之强，太古之伤。什么意思？你刚才不是说我若战胜朱燕，你就能确认此地情况吗？这到底什么地方？此乃试炼之地。据说上古时代曾有神秘试炼之地现世，由一百零八道关卡组成。说重点。哎，若能全部突破，便有资格走上那条路。你看看，这描述是不是跟此处很像啊？的确是很相似。打通关了，能走上什么路？那我不知道，不知道你预期嚣张什么？
，这蛮厚的，好熟悉的感觉。黑色纸船。你怎么看？嗯，我猜测纸船的主人应该就是神魔之墙的主导者之一，他的东西还是能别碰就别碰了，因为据传，凡是沾染上这位上古大能的生灵，最终都消失了。可能这所谓的路，应该是一种信念吧。一百零八道关卡，那就开始吧。脱胎换骨，看来果然精进不少。又偷看，冤枉！我只是想来帮你护法。嗯，好了。哇，你的这对大翅膀有什么妙用吗？试试不就知道了。朱雀所说的真语，这应是圣皇宫中最后一件至宝，唯有与之共鸣者才能取它。看我的此处就是供奉上古纪灵留下的圣域之地，圣域既被取走，咱们自然要输送离开了。什么？不会吧？圣皇宫里还有好多地方没探索，说不定……小心！
一块进入传送阵法，竟还能被传送到不同的地方。难道是因为我拿着这枚圣女？天空战场终于开启了，我会将你的血肉一寸一寸炼化，一把破剑用到现在，斩你绰绰有余。向下窒息的诅咒，等着那个人，不可说，不言不忧，不管不顾，像脸，像烈猪狗。一切源头已被片片回收，一切源头此生交错时候，我一目尽头，把把日子流走，唯有最后许一份守候。你一切源